நீங்க இன்னும் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர்ற பெல் ஐக்கான்ஸையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல வரக்கூடிய எல்லா வீடியோஸுமே மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பத்தி பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற வீடியோஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட எஸ்பிஐ பேங்க் இன்டர்நெட் பேங்கிங் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்றதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒவ்வொரு விதமான வந்து சந்தேகங்களை வந்து கேட்டுட்டே இருக்கிறாங்க இந்த கொஸ்டின் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெப்பீட்டடா நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ அதுல வந்து நமக்கு வரக்கூடிய சந்தேகத்தையும் அதை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் நீங்க இது மாதிரியான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவை கண்டினியூஸா பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம எஸ்பிஐ பேங்க்ல வந்து இன்டர்நெட் பேங்கிங் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணும் போது நமக்கு எந்த மாதிரியான எரர்லாம் வரும் அதை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க இது வந்து மொபைலில் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கூகுள் க்ரோமில் போயிட்டு அதை வந்து டிஸ்டாப் சைட் அப்படின்னு அதாவது ஆப்ஷனில் போயிட்டு கூகுள் க்ரோமை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதுலேயே ஆப்ஷனில் போயிட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே அதில் வந்து டிஸ்டாப் சைட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் ஒரு டிக் பாக்ஸ் இருக்கும் அதை டிக் பண்ணி விட்டுட்டு நீங்கள் வந்துட்டு நார்மலாக யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அது மாதிரி வந்து ஈஸியாகவே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி தான் வந்துட்டு நீங்கள் எஸ்பிஐ அப்படின்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் வெப்சைட்டை வந்துட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு எஸ்பிஐ வெப்சைட்டுக்கு வந்து போயிடும் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு அவங்க இன்டர்நெட் பேங்கிங் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது வந்துட்டு இவர் இன்டர்நெட் பேங்கிங் ரிஜிஸ்டர் ஆல் ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர்ட் அப்படின்னு வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு வந்து வந்திருக்குது அதனால வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஏன்னா வந்துட்டு இது வரைக்கும் நான் வந்து இன்டர்நெட் பேங்கிங் வந்து நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணவே இல்லை ஆனால் நான் வந்துட்டு புதுசாக நான் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது எனக்கு வந்துட்டு ஆல்ரெடி யூஆர் ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு வருது இப்போ நான் வந்துட்டு எப்படி நான் வந்துட்டு இன்டர்நெட் பேங்கிங் வந்து மறுபடி நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது இதுக்கு நான் பேங்க்கு தான் போகணுமா அப்படி வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க இப்போ அது வந்து எதனால வருது அப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிலருக்கு அதாவது ரொம்ப பழைய அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டு நம்பர் அப்படின்னு ஒரு நம்பரே வந்திருக்காது இப்போ வந்து நார்மலாக நீங்கள் வந்துட்டு இந்த வெப்சைட்டில் போய் தான் நீங்கள் வந்து இன்டர்நெட் பேங்கிங் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் இப்போ வந்து இந்த ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ டு லாகின் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருங்க இப்போ வந்து இந்த வெப்சைட்டுக்கு வந்துடுவீங்க இந்த வெப்சைட்டில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நியூ ரிஜிஸ்டர் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை தான் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ இதில் ஓகே பண்ணணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு வருது இப்போ வந்துட்டு நான் வந்து என்னோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை நான் எப்படி எடுக்கிறது அதாவது நான் ரிஜிஸ்டரே பண்ணலை அப்படி இருக்கிறப்போ எனக்கு இது மாதிரி வருது நான் அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நிஜமாகவே ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க ஆனால் இதில் போயிட்டு நீங்கள் நியூ ரிஜிஸ்டர் கொடுத்து நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு யூ ஆர் ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர் இன்டர்நெட் பேங்கிங் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான எரர் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஃபார்கட் லாகின் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி வர்ற உங்களுக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஒரு யூசர் நேம் ஒரு பாஸ்வேர்டு வந்து ஆல்ரெடி ஜென்ரேட் ஆயிருக்கும் அதுதான் இந்த பிரச்சனைக்கு காரணம் இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு டெம்பரவரியாக ஒரு யூசர் நேம் டெம்பரவரியாக ஒரு பாஸ்வேர்டு வந்து கண்டிப்பாக ஜென்ரேட் ஆயிருக்கும் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் தான் நீங்கள் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க ஆனால் உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆயிருக்கும் இந்த யூசர் நேமையும் பாஸ்வேர்டையும் நம்ம எடுத்து மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கேட்கும் இந்த இடத்துல நீங்கள் அதை வந்து என்ட்ரு பண்ணி நீங்கள் லாகின் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட நியூ ஒரிஜினல் யூசர் நேம் ஒரிஜினல் பாஸ்வேர்டு வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான அந்த பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் உள்ளே லாகின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெம்பரவரி யூசர் நேம் ஒரு டெம்பரவரி பாஸ்வேர்டு வந்து வேணும் அதை தான் வந்துட்டு இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதை அது மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு டம்மி யூசர் நேம் டம்மி பாஸ்வேர்டு வந்து இருந்தது அப்படின்னா யூ ஆர் ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர் அந்த மாத
யூசர் நேம் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த டெம்பரவரி யூசர் நேம் பார்த்தீங்கன்னா சம் நம்பரில் தான் இருக்கும் அதாவது ஒன் ஃபோர் எயிட் த்ரீ ஃபோர் அப்படியே வந்துட்டு ஒரு சிக்ஸ் டிஜிட்டோ செவன் டிஜிட்லேயோ ஒரு நம்பர் வந்து உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகும் யுஆர் யூசர் நேம் அப்படின்னு போட்டு உங்களோட மொபைல் நம்பருக்கு ரிஜிஸ்டர் ஆகும் அதை வந்து எழுதி வச்சுக்கோங்க அதுதான் உங்களோட டெம்பரவரி யூசர் நேம் அடுத்து ஒரிஜினல் யூசர் நேம் கிரியேட் பண்ணுற வரைக்கும் இதே நேம் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு டம்பரவரியான யூசர் நேம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதை வச்சு நம்ம வந்து நம்மளோட யூசர் நேம் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட பாஸ்வேர்டை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம டெம்பரவரி யூசர் நேம் கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாஸ்வேர்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதில் ஃபார்கெட் லாகின் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு இருக்கும் மறுபடியும் அதே ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக அதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்கெட் மை லாகின் பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு தான் காட்டும் இப்போ நீங்கள் எதுவுமே இதை சேஞ்ச் பண்ணாடா இப்போ பாஸ்வேர்டை தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் யூசர் நேமாக கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் வந்து நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து யூசர் நேம் அப்படின்னு கேட்கும் இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து யூசர் நேம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க அந்த யூசர் நேம் சம் நம்பர் தான் இருக்கும் அந்த நம்பரை வந்து என்ட்ரு பண்ணிடுங்க என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் உங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பரை வந்து என்ட்ரு பண்ணிடுங்க ஃபுல் நம்பரையும் அப்படியே என்ட்ரு பண்ணுங்கள் இதில் உங்களோட கண்ட்ரி இந்தியாங்கிறத செலக்ட் பண்ணுங்கள் இந்தியாங்கிறத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து உங்களோட மொபைல் நம்பர் நீங்கள் எந்த மொபைல் நம்பரை உங்களோட பேங்கில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் நெக்ஸ்ட் இந்த கேப்ச்சா கூட என்ட்ரு பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்க சப்மிட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு டெம்பரவரியான ஒரு பாஸ்வேர்டு வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் அதுவும் உங்களோட ரிஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பருக்கே வந்து ரிசீவ் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு உங்களோட ஒரிஜினல் யூசர் நேமை ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கான அந்த ஸ்டெப்புக்கு போயிடும் அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஏடிஎம் கார்டு பற்றின டீட்டெயில் வந்து கேட்கும் ஏடிஎம் கார்டு டீட்டெயில் எல்லாமே என்ட்ரு பண்ணதும் உங்களோட யூசர் நேமை வந்துட்டு புதுசாக ரிஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லும் அதை வந்து நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணதும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பாஸ்வேர்டு வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ண சொல்லும் அதை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரிஜிஸ்டர் பண்ணதும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து ப்ரொஃபைல் யூ ப்ரொஃபைல் பாஸ்வேர்டு வந்து என்று கிரியேட் பண்ண சொல்லும் அந்த ப்ரொஃபைல் பாஸ்வேர்டு எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ப்ரொஃபைலில் ஏதாவது மாடிஃபை பண்ணணும் ஏதாவது வந்து எடிட் பண்ணணும் இல்லை உங்களோட ஆதார் கார்டு பேன் கார்டு இதை வந்து லிங்க் பண்ணணும் இது மாதிரியான டீட்டெயிலுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ரொஃபைல் பாஸ்வேர்டு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து இந்த பேசிக் டீட்டெயிலை வந்து நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிக்க முடியும் அப்படி நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த பாஸ்வேர்டு வந்து தேவைப்படும் மற்றபடி நீங்கள் வந்து நார்மலாக ஒரு பாஸ்வேர்டு கிரியேட் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த பாஸ்வேர்டு வந்து உங்களோட வெப்சைட் அதாவது உங்களோட லாகின் ஐடி உங்களோட பேங்கிங்கை லாகின் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் அது யூஸ் ஆகும் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ரெண்டு பாஸ்வேர்டையும் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அப்புறம் வந்துட்டு உங்களுக்கு அதுதான் வந்து பெர்மனன்ட் யூசர் நேம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாஸ்வேர்டு வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்க்கு ஒருக்க ரொட்டேஷனலாக வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அது நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கே வந்து தெரியும் இவ்வளோதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புதுசாக ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறவங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு கன்ஃபியூஸ் மெயினே இது தான் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த இதில் என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிட்டு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது கிட்டுனா ஒரு கவரில் வந்து ஒரு ஏடிஎம் கார்டு ஏடிஎம் கார்டோட பாஸ்வேர்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்டர்நெட் பேங்கிங்கோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு என்ட்ரு பண்ண ஒரு பேப்பர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டு நம்பர் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இது மாதிரி கிட்டு வாங்கினவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை நீங்கள் வந்து ஆக்டிவேஷன் பண்ணும்போது அந்த கிட்டு நம்பரை வந்து என்ட்ரு பண்ண வேண்டியிருக்கும் இந்த கிட்டு நம்பர் இல்லை அப்படின்னா உங்களால் வந்து இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை வந்து ஆக்டிவேஷன் பண்ணிக்க முடியாது நீங்கள் மறுபடியும் வந்து பிரான்ச்சை தான் விசிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து இந்த மாதிரி கிட்டு நம்பர் வச்சுருக்கிறவங்க வந்துட்டு ஆக்டிவேஷன் பண்ணும்போது அந்த கிட்டு நம்பரை ரொம்பவே சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்பவே முக்கியம் அந்த கிட்டு நம்பர் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து ஆக்டிவேஷன் பண்ணிக்கணும் இதே இது வந்து அந்த மாதிரி கிட்டு நம்பர் எதுவுமே இல்லை எனக்கு இன்டர்நெட் பேங்கிங் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு எதுவுமே எனக்கு கொடுக்கல ரொம்ப பழைய அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறவங்க வந்துட்டு அதை பற்றி கேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது புது அக்கௌண்ட் ரீசெண்டாக ஒரு
நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இதில் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதை வந்து ஆக்டிவேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி செக்யூரிட்டி கொஸ்டின் கேட்கும் ஒரு சம் ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின் வந்து கேட்கும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அந்த ஃபைவ் கொஸ்டினுமே நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணும்போதே அந்த கொஸ்டின் அந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் எல்லாமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களோட யூசர் நேமோ இல்லை உங்களோட ப்ரொஃபைல் பாஸ்வேர்டோ மறந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஃபார்கெட் கொடுத்து எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த செக்யூரிட்டி கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு கேட்கும் அது தெரிஞ்சுது அப்படின்னா ரொம்பவே ஈஸியாக நீங்கள் வந்துட்டு ஃபார்கெட் கொடுத்து வந்துட்டு உங்களோட யூசர் நேமையோ இல்லை உங்களோட ப்ரொஃபைல் பாஸ்வேர்டையோ உங்களோட லாகின் பாஸ்வேர்டையோ ஈஸியாக வந்து மாற்றிக்கலாம் அதுக்கடுத்து பிரச்சனை என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒருத்தருக்கு மணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் அப்கிரேட் ஆக்சஸ் லெவல் எரர் அப்படின்னு வந்துட்டு உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்கில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இது என்ன காரணத்துக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றின வீடியோ நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்க வந்துட்டு ஒரு லிமிட் அதாவது ஒரு நாளைக்கோ இல்ல ஒரு மந்த்துக்கோ வந்துட்டு ஒருத்தருக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணக்கூடிய லிமிட் வந்து நீங்க செட் பண்ணிருப்பீங்க ஒன் லேக் இல்ல டென் லேக் அப்படின்னு இந்த லிமிட் வந்துட்டு நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது அது வந்து ஆக்செப்ட் பண்ணல அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த அப்கிரேட் ஆக்சஸ் லெவல் எரர் அப்படிங்கறது வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் உங்களுக்கு நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போதே அதை வந்துட்டு நீங்க அதை ஆக்செப்ட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த அப்கிரேட் ஆக்சஸ் லெவல் எரருங்கிறது வந்து வராது இந்த மாதிரி எரர் வர்றவங்க வந்துட்டு நீங்க அந்த வீடியோ ஃபாலோ பண்ணி நீங்க வந்து அந்த எரர் வந்து நீங்க கிளியர் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி எரர் எதுவுமே டிஸ்பிளே ஆகல அப்படின்னா நீங்க அதை பத்தி கேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமே இல்லை நீங்க ஈஸியாவே வந்து ஒருத்தருக்கு மணி டிரான்ஸ்பர் பண்றதுக்கு ஈஸியாவே நீங்க வந்து பண்ணிக்கலாம் இவ்வளவுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எஸ்பிஐ பேங்க்ல வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போதும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு டீப்பாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்மளோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளோட வீடியோஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ